Good morning to everyone. I am Cesar Toro. Buenos días a todos. Soy Cesar Toro. Eh, soy el director, el líder para nuestra eh, región de Latinoamérica y el Caribe. Me gustaría darle la bienvenida a todos ustedes a este webinar sobre el Ocean Info Hub en la región de Latinoamérica y el Caribe. De igual forma, me gustaría eh, felicitar a todos ustedes por el trabajo que han hecho y también porque hoy es el Día Internacional del Océano. Entonces, bienvenidos a este webinario. Vamos a tener una agenda muy interesante cubriendo diferentes temas relacionados con el proyecto Ocean Info Hub en América Latina y el Caribe. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría darle la bienvenida a todos. Me gustaría entonces darle la palabra a nuestro presidente que eh, también es nuestro colega Federico Nogueira y será el facilitador y moderador de nuestra sesión el día de hoy. Federico, me gustaría entonces darle la palabra para que pueda asumir su papel de moderador en este excelente webinario. Bienvenido, Federico. Tiene usted la palabra. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, César. Para mí es un gran placer presentar al capitán de la Marina, Ariel Troisi, del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina. También es presidente actual de IOC, que les dará la bienvenida a todos. Capitán Ariel, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas Obrigado, gracias, Federico. En portugués. Buenos días a todos. Del océano. Eh, es un verdadero placer para mí estar con ustedes esta, este día, iba a decir esta mañana, pero estamos quizás en distintos lugares y, y para algunos ya, 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 transcurrido, ya están transcurriendo la tarde. Eh, participar con ustedes, decía, de este, de este webinar sobre el Ocean Info Hub en la región de América Latina y el Caribe. Eh, cuando pensaba en mis notas de, de esta apertura, eh, empecé a recordar eh, una vieja aspiración, eh, este, eh, un, un, una vieja instrucción de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental ya eh, este, a principios de los años 2000, cuando a través de las directrices para la transferencia de tecnología marina hablábamos de un mecanismo de clearinghouse para precisamente esta transferencia de eh, tecnología. Una transferencia de tecnología que incluía el acceso a datos, a información, eh, a hardware, a software, a modelos, a experiencia, a expertos, a capacidades de formación. Un mecanismo que nos permitiera acceder a esa información y esas posibilidades para poder avanzar conjuntamente. Eh, allá por el año 2019... Eh, gracias a la colaboración del proyecto Caribbean Marine Atlas en su segunda fase, eh, pudimos presentar un primer prototipo de eh, mecanismo de clearinghouse, enfocado en lo que ya teníamos en esta región, porque en realidad mucha de esta información ya existía, quizás la teníamos dispersa, pero lo que necesitábamos era una plataforma que uniera estos conceptos y nos permitiera acceder a esos recursos. Y ese fue ese prototipo que, digo, insisto, lo hicimos gracias a la colaboración del Caribbean Marine Atlas eh, en su segunda fase y al trabajo, por supuesto, del INBEMAR de Colombia. Eh, para el año 2020, y aquí el agradecimiento al gobierno de Flandes y al Reino de Bélgica, eh, logramos lanzar el proyecto Ocean Info Hub con tres áreas eh, de enfoque en particular. Eh, pequeños estados insulares del Pacífico, África y América Latina y el Caribe. Y en el caso de nuestra región, con una ventaja comparativa. Ya teníamos la experiencia del prototipo que habíamos desarrollado. Así que ahí ya habíamos hecho varios pasos de avanzada y nos permitían eh, llegar a algo que es casi lo que estamos necesitando, que requiere un poco más de trabajo. En este mismo contexto, mientras estábamos teniendo todas estas discusiones, todos estos desarrollos, estas iniciativas, en un, en un plano paralelo, eh, en las negociaciones en Naciones Unidas en Nueva York sobre el instrumento jurídicamente vinculante para la conservación y uso sostenible de la diversidad marina 
en áreas más allá de jurisdicción nacional, se planteaba también la necesidad de contar con un mecanismo de clearing house. Y la COI es vista de, en ese ámbito de negociación como uno de los posibles proveedores de este mecanismo de clearing house. En particular porque ven nuestros avances, lo que estamos haciendo en forma conjunta. Y para agregar algo más que nos cubre a todos, hace pocos meses, cinco meses, cuando empezó este año, arrancamos con una nueva iniciativa, el diseño de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible. Focos importantes de este diseño, la observación, el acceso a datos e información, el desarrollo de capacidades como actividades transversales y este mecanismo de Ocean Info Hub precisamente nos da las herramientas para atender a estas cuestiones transversales. Habiendo dicho eso, yo no quiero tomar más tiempo de esta agenda apretada que tenemos. Eh, quiero darles a todos una eh, muy fuerte, cordial, calurosa bienvenida a este webinar. Eh, espero eh, ver las presentaciones de los expertos y seguir con mucho detalle eh, las preguntas que ustedes van a hacer a través del de, de mecanismo de Questions and Answers que tenemos disponible en la plataforma, sus comentarios para poder seguir avanzando juntos en algo que es fundamental para todos nosotros. Muchísimas gracias y devuelvo entonces la palabra al presidente de esta, de esta sesión, Frederico. Muchas gracias, Ariel. Gracias por sus palabras de encouragement. And now we will start presentation concerning OI. Ahora empezaremos con una presentación sobre el proyecto como tal que ha sido muy bien gestionado por eh, la OIT con la OIC con la eh, con el liderazgo de Lucy Scott, a quien le daré la palabra ahora. Entonces, adelante, Lucy, le doy la palabra. Thank you very much, Federico, and good day to all our participants. Muchas gracias, Federico, y bien, bienvenidos. Buenos días a todos. Buenas tardes. Tengo una breve presentación el día de hoy sobre el proyecto Ocean Info Hub. Es una visión general de este proyecto. Para empezar, si todavía no conocen este proyecto, el Ocean Info Hub Project es una iniciativa global para mejorar el acceso a la información eh, marítima y costera. Entonces es un proyecto que dura tres años, que empezó en abril de eh, 2020. El proyecto es financiado por el gobierno de eh, por el Reino, Reino de Bélgica y el objetivo es proporcionar información a los usuarios finales. Los objetivos del proyecto son eh, conectar diferentes hubs de intercambio de datos y de información para contribuir con la transferencia de tecnología marítima, mejorando las capacidades científicas y técnicas para proporcionar productos y servicios eh, también basados en información y datos. El proyecto también permitirá mejorar una arquitectura de datos e información oceánica junto con nuestros socios y el proceso será colaborativo para el diseño del mecanismo y queremos eh, promover la concientización y la colaboración con organizaciones bien establecidas y conectar los usuarios y los productores de los datos eh, para que puedan eh, tener acceso a toda esta información. Tenemos tres iniciativas relacionadas. Tenemos el proyecto Ocean Info Hub, tenemos el IOC, que es el Sistema de Información y Catálogo de Fuentes de Datos, o DISCAT, y el Sistema de Información de eh, Datos Oceánicos. Entonces tenemos información marina y costera, 16 categorías diferentes, y estos tres proyectos están estrechamente relacionados. El proyecto Ocean Info Hub eh, desarrolla ya su primera fase de arquitectura eh, sobre la base de ODIS y también se trata de eh, involucrar a las comunidades de usuarios. Primero, llevamos a cabo la primera fase con los recursos en línea que incluyen, por ejemplo, a Ocean Expert, Aqua Docs, el VPS, Ocean Best Practices System, Sistema de Mejores Prácticas en el Océano. Y también tenemos la OBIS y la WOD, que es el banco de la base de datos mundial oceánica. Entonces tenemos diferentes socios en el catálogo de fuentes que pueden ver en la pantalla. 
Se han identificado tipos de datos iniciales muy importantes a partir de los cuales estamos desarrollando diferentes patrones. Por ejemplo, el primero es personas, instituciones, organizaciones. Después tenemos documentos, mapas y datos espaciales, entre otras categorías. Y son eh, fuentes de datos de ODISCAT. Tenemos tres regiones para nuestro programa piloto, como África, Latinoamérica y el Caribe, y las pequeñas islas y estados en desarrollo en el Pacífico. Estas regiones participaron en el desarrollo de la propuesta para el proyecto InfoHub y serán líderes en la interoperabilidad de los proyectos piloto en la región. Como mencionó también Ariel, tenemos eh, la arquitectura ODIS y que sabremos mucho más al respecto un poco después en nuestro webinario. Podemos compartir diferentes datos de hubs de información a nivel nacional, regional e internacional. Esta arquitectura global se, desarrolla para, se desarrollará para que haya interoperabilidad entre las infraestructuras. Y esto se hará eh, con los primeros eh, actores que adopten este mecanismo. Y se basa también en, en patrones de implementación. A pesar de que todos pueden eh, implementar el ODIS y se puede utilizar de manera independiente de cualquier sistema IOC, también tenemos eh, una demostración global de este tipo de OBIS. Algunos servicios ofrecidos pueden ser, por ejemplo, encontrar conocimiento específico, encontrar oportunidades de capacitación en diferentes áreas, colaboración entre colegas, encontrar datos e información o datos espaciales o mapas. Todo esto eh, forma parte de la estrategia de construcción de capacidades. Necesitamos también eh, priorizar la transferencia del conocimiento local y aumentar el acceso a la tecnología, a la información y a las oportunidades. El proyecto también ayuda a los países a cumplir requisitos necesarios para los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, eh, el marco Sendai para la reducción de riesgos y eh, la diversidad marina eh, eh, más, más allá de la jurisdicción nacional. Y este proyecto InfoHub también a, ayudará a proporcionar información importante para los informes. Tenemos un equipo de trabajo técnico que utiliza plataformas como GitHub, Slack y diferentes tipos de reuniones en línea con más de 70 miembros en todo el mundo y más de 2,600 publicaciones en el foro de Slack. Tenemos también documentación disponible sobre la arquitectura más reciente en todas las áreas prioritarias, prioritarias y esta documentación está disponible en línea. Tenemos también un concepto muy importante para la arquitectura ODIS en tres eh, sistemas muy importantes que podemos ver en la pantalla. Además de esto, hemos apoyado y seguiremos apoyando prácticas comunitarias, impl implementando cada vez más eh, patrones y mecanismos. Y también tenemos una página web con eh, mayor visibilidad para todo el mundo. En conclusión, el proyecto InfoHub facilitará el acceso a bases de datos mundiales, pero también aumentará la visibilidad de los datos a nivel nacional y regional. Las regiones y países pueden aprender los unos de los otros. En la región de África, el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, existen muchos casos de éxito que pudieran ser útiles y se deberían compartir. Y el desarrollo del proyecto Ocean InfoHub eh, será a través de principios basado en el diseño colaborativo. Entonces, siempre queremos trabajar con diferentes usuarios y comunidades de, de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante. Ok, muchas gracias, Lucy. Y muchas felicidades también por el trabajo que han realizado hasta ahora. Ahora vamos a empezar con la segunda presentación del día y me gustaría empezar diciendo que Indemar ha sido una socia muy importante para el desarrollo del proyecto Ocean Info Hub. Entonces tengo el gran placer de presentar al doctor Julián Pizarro. Laboratorio de la coordinación 
Información para la Gestión Marina y Costera de Colombia. Julián, Hola, muy buenos tiene días. la palabra. Eh, un segundo, ya comparto la presentación. Julián, eh, ¿desea que la compartamos? Sí, por favor. Gracias. Entonces, uh. Adelante, por favor. Como mencionaba anteriormente el doctor eh, tenemos en cuenta que en el 2019 se desarrolló una plataforma eh, de un piloto del Greenhouse Mechanism por Latinoamérica donde eh, se desarrollaron diferentes temáticas basadas en, en los conceptos que se había desarrollado en el marco de, del, de, de, de las iniciativas que se habían desarrollado dentro de la COI. En este caso se desarrolló eh, una plataforma web que permitía eh, recolectar información para diferentes temáticas. Lo que, se buscaría, lo que buscamos con esta eh, o lo que se pretende realizar en marco de, de, de esta iniciativa de OH y OH eh, sería poder lograr que esta plataforma sea eh, un puente de eh, una fuente de información para compartirla o para eh, exponer esa información dentro del portal principal de OIH. Siguiente, por favor. ¿Cómo lograríamos esto? Entonces, eh, en el CHM LAC eh, recolecta información de entrenamiento, de educación, información espacial información de, de expertos, de, de embarcaciones, de investigación. Y lo que buscaríamos es colocar esta plataforma desarrollada en marco de este piloto del CHM LAC sea una de las fuentes de información para Latinoamérica y el Caribe al portal global de OIH. Siguiente. Aquí... Como podemos ver, las temáticas que, ma que manejaría el, o que maneja el CHMLAC serían información de experto, información documental, información de entrenamiento, de laboratorio, instituciones, espacial y, y de embarcaciones. Pero aquí no solo sería información que recolectamos de manera, eh, que sea proveída de manera directa por estos proveedores de, de datos o de información a nivel de la región, sino que este sistema también tiene una, unas estrategias para poder recolectar información de aquellos sitios que detectamos tienen cierta información eh, relevante para ser eh, eh, recolectada por el CHMLAC y que luego se ha compartido al Ocean Info Hub Global. Siguiente. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros podemos identificar los recursos de información. Estos recursos de información los registramos o los configuramos dentro, de, dentro del CHM DAC. Luego, corremos ciertos procesos para recolectar la información sea, eh, o se utilice cualquiera de los mecanismos que él soporte. En este momento, él soporta que podamos recolectar información directamente de un sitio web que identifiquemos mediante un web scrapping donde vamos a... Eh, leemos cómo está estructurado el contenido y jalamos la información o recolectamos la información de interés. Podemos cargar archivos en formato CSV y adicionalmente podemos conectarnos a esos proveedores que tienen, eh, que tienen habilitado la posibilidad de interoperabilidad con otros sistemas para poder consumir esa información. Luego esa información la integramos en, en la base de datos del CHM y la podemos exponer de diferentes, de diferentes formas. La podemos exponer en búsqueda directamente sobre el portal. La podemos eh, exponer como servicios eh, de interoperabilidad mediante mecanismos de, de APIs o, o de interfaces de, de, de consulta interoperable de información. Y adicionalmente a esto, lo que buscamos dentro de este proyecto es poder habilitarle a la arquitectura inicial con que fue pensado CHM, la arquitectura de OBIS, 
que bueno, más adelante van a, como a explicar cómo funciona y allí podremos eh, darle capacidad de poder recolectar la información en el Caribe, esté o no esté en el formato que, que de la arquitectura de, Obi, de ODIS, pero también la idea va a ser ya luego poder exponer la información que recolectamos que no esté en el formato de ODIS, poderla exponer al, al portal global de Ocean Info Hub directamente en, en, bajo la arquitectura o como él espera recolectar la información. Siguiente. Las características principales que, que, que soporta el CHMLAC actualmente es que podemos buscar la información por temática. Tenemos una lista detallada de la información recolectada. Maneja dos múltiples lenguajes. La interfaz está en español e inglés, pero eh, el contenido sí va a depender de cómo eh, sea el proveedor el que, el que está eh, exponiendo su información. Podemos tener, tenemos diferentes mecanismos, como mencionaba anteriormente, para recolectar la información y podemos exponer servicios de interoperabilidad para otros sistemas. También se puede acceder desde dispositivos móviles o, o un navegador web. Esta es, una, esta es la URL para acceder. Esta sería la interfase básica de entrada al sitio, donde tenemos una página principal con las diferentes temáticas. A nivel, como podemos ver, así es. Esa es la, la visualización a nivel de un navegador web o desde un dispositivo móvil. Siguiente. Eh, yo, este, esta es la interfaz para poder, eh, donde listamos cada uno de los contenidos. Por ejemplo, aquí puedo ver lo de los expertos que se han recolectado como prueba. Y eh, yo puedo hacer filtros de búsqueda sobre esa información. Siguiente. Este, por ejemplo, es eh, la, la recolección de información espacial. En esta la información se recolecta mediante eh, los metadatos que exponen cada uno de los servicios eh, web espaciales que, que exponga el proveedor, sean servicios bajo los diferentes estándares de la, que, que, que maneja la información espacial. Siguiente. Al buscar la información, yo voy a poder encontrar toda la información relevante a unos criterios de búsqueda que exponga. Una vez que busco, voy a poder encontrar información y nos va a indicar cuántos eh, recursos encontré para cada una de estas eh, de, que, que, que hagan que, se, que, lo, que corresponda al criterio de búsqueda que, que he indicado en, en, en el campo de búsqueda. Entonces, una vez que haga esto, voy a poder eh, encontrar toda la información para las diferentes temáticas y cuánto, en, cuántos recursos encontré por cada una de las temáticas. Eh, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. And following. We will have the presentation of Mrs. Audrey Hess. A continuación tendremos la presentación de uh, la señora Audrey Hasson, que es oceanógrafa, oceanógrafa física y es jefa de la oficina europea de GEO Blue Planet. Mercato Ocean International. Ella hablará sobre el Hub de Sargasso, que es un proyecto muy interesante para eh, OIH. Entonces, adelante. Audrey, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias por esta presentación tan amable. Tenemos ya la presentación en la pantalla. Muchas gracias. Como estábamos eh, mencionando, como, como han mencionado, soy Audrey Hassan y soy líder de la oficina europea de Geo Blue Planet. La iniciativa Geo Planet, pueden regresar una, por favor. Bueno, somos el grupo GEO y somos específicamente el grupo que se dedica a la observación del océano. Me gustaría primero agradecer a todos 
Muchas gracias a Ocean Info Hub por esta invitación. Y hoy estoy sustituyendo a Emily, que es directora de GEO Blue Planet. Ella eh, está ahora de vacaciones o tiene una licencia eh, en este momento. Entonces eh, estoy en su lugar haciendo esta presentación. Primero vamos a hablar del impacto del sargazo, que es una alga que tiene una presencia muy grande en el océano Atlántico. Tenemos una inundación de sargazo que eh, tiene un efecto disruptivo en las comunidades y en el ecosistema y también ha causado grandes costos y gastos muy altos para contrarrestarlo. Para mitigar el impacto del sargazo, hay una gran cantidad de información que se debe integrar. Entonces, eh, todo esto empezó en las comunidades locales del Caribe, por ejemplo, donde se encontró cada vez una mayor cantidad de sargazo en todas las islas. Y cuando se propaga el sargazo en el océano Atlántico, eh, se volvió cada vez más importante monitorear este flujo de sargazo a lo largo de la zona del océano Atlántico. También hacemos previsiones o diagnósticos basados en un modelo numérico esencial para anticipar diferentes tipos de inundación. Y también tenemos eh, la parte científica del lado izquierdo del gráfico que nos permite entender el impacto del sargazo y encontrar diferentes formas de mitigar la propagación de sargazo, por ejemplo, utilizarlo como un recurso y tal vez revertir este desafío, convertirlo en una oportunidad, tal vez. También tenemos la parte de la gestión del lado izquierdo, donde hay muchas personas llevando a cabo eh, medidas de mitigación en todos los países del Caribe, pero también en la zona del océano Atlántico más afectada. Y necesitamos que aprendan los unos de los otros y que puedan colaborar de manera eficiente para mitigar este gran desafío causado por el sargazo. A partir de estas observaciones, si pasamos a la siguiente diapositiva, se creó un consorcio en el Caribe y en esta, ocean, en, en esta región del Océano Atlántico. Tenemos diferentes socios eh, como Atlantos, el Air Center. Eh, es un una base de datos donde los usuarios tienen acceso a diferentes eh, fuentes de información y les pondré el enlace también para este recurso en el chat después de mi presentación. Tenemos uh, información disponible sobre todo lo que les he mencionado. Ciencia, mitigación, monitoreo, monitoreo diagnóstico y diferentes eh, perspectivas. Entonces, si pasamos a la siguiente, podremos ver este recurso. Si le dan clic a la pestaña de monitoreo en la página web, verán esta información que aparece en la diapositiva. Tenemos información sobre monitoreo que puede ser descargada y enviada. Tenemos personas a cargo de la producción de la información. Pasamos a la siguiente. Podemos ver eh, diferentes boletines informativos disponibles en inglés provenientes de Estados Unidos, pero también de Guadeloupe, es un territorio francés y de diferentes islas del Caribe. Entonces se pueden ver estos sistemas de visualización y de pronósticos, por ejemplo, de la NOAA, la NASA, eh, CAS. Y entonces tenemos un punto focal muy importante donde podemos tener acceso a toda la información necesaria sobre el monitoreo del sargazo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y también podemos ver eh, tipos de gestión distintos que tenemos para este, este gran problema. Es un sistema de información, en este caso, donde se encuentran diferentes protocolos de manejo de sargazo. Y esto se hace en colaboración con eh, las mejores prácticas del IOC. Entonces, si buscamos, por ejemplo, manejo de sargazo, podemos encontrar todos los documentos disponibles sobre este tema o cualquier otro tema relacionado. Pasamos a la siguiente. Tenemos esta... 
esta, esta nueva versión 2.0 en donde queremos incorporar a diferentes socios. Podemos ver un mapa de todo lo que ya está disponible en nuestra base de datos y hay muchos proyectos, como pueden ver en la región del Caribe. Eh, si todavía no tienen algún proyecto, eh, pueden fijarse que en el, la región de África es donde hace falta este tipo de proyectos y estamos buscando nuevos socios de diferentes regiones, pero también de diferentes ámbitos, como por ejemplo para la mitigación o empresas emergentes, startups que están utilizando el sargazo para fabricar de cuero, diferentes tipos de tela, fertilizantes u otros productos porque necesitamos trabajar conjuntamente con los científicos para que los productos sean cada vez más eficientes. También vamos a actualizar el directorio de los diferentes proyectos. Vamos a trabajar para eh, crear páginas específicas para cada país o cada región porque necesitamos que estas páginas estén disponibles en un idioma que todos puedan entender o en idiomas que todos puedan entender. Entonces necesitamos eh, contri con contribuciones muy específicas eh, para incorporar la información y los proyectos de los institutos nacionales en cada región y también estamos integrando eh, productos de monitoreo disponibles gratuitamente. Queremos que diferentes científicos de Estados Unidos o de Francia puedan darnos acceso libre a los productos de pronósticos y monitoreo que ellos han desarrollado y queremos eh, ser capaces de mostrarlos directamente en la página web en vez de que tengan que ser, que ser a través de su eh, servicio, su empresa o visualización. Así que los usuarios podrían tener acceso gratuito. Y la última parte que es la más importante de esta diapositiva es que exploramos las conexiones, los vínculos que puedan existir con el Ocean Information Hub. Siguiente. Eso es todo. Esa es la página de Internet. Gracias, César. Por favor, envíen cualquier duda a Sargassum Hub. Con Sargassum Hub. Por favor, añadan sus proyectos a la página de Internet. Escríbanos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Audrey, por esta presentación tan clara y didáctica. Ahora llegó el momento del ecosistema del Caribe y portal de capacitación. Es la ocasión del doctor Edgar Cabrera, que nos va a compartir información muy importante. El doctor Edgar Cabrera. Es consultor senior de Your Caribe, de meteorología marina, oceanografía y asuntos marítimos. Doctor Cabrera, you El doctor have Cabrera the... está listo. Adelante. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Voy a hablar en español porque es mi idioma nativo. Y, y a, 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 compartiremos en este momento la información relacionada con el portal de creación de capacidades y entrenamiento que se desarrolló como marco del programa de la sigla en inglés CLM Plus, que es el, uno de los programas de grandes ecosistemas marinos del Caribe y la, la parte correspondiente a la costa del Brasil. El, este es un programa implementado a través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con financiamiento del GEF y con una unidad de proyecto que se encuentra localizada en Cartagena, India, eh, coincidente con la sede del eh, IOCARIB. El proyecto se encuentra operacional desde diciembre del 2020. Fue un, un trabajo conjunto o a través de un convenio de cooperación de la de IOCARIB, de la UNESCO y la unidad de proyecto. Y eh, eh, fueron dos años de trabajo y se basó dentro, para su desarrollo con el, el programa de la Universidad de Gante, que eh, se conoce como el Marine Training eh, para Europa. Esto permite que este proyecto sea un subportal o un portal temático, uno de los cinco tema, te, portales eh, temáticos que existen dentro de este gran programa europeo. Básicamente lo que se busca es proveer con información no solamente de entrenamiento, sino de creación de capacidades. Y en el caso específico de nuestro proyecto para el Gran Caribe, 
en lo que refiere a las dos regiones de los dos eh, grandes ecosistemas los cuales eh, coinciden. Igualmente, como una contribución eh, a largo término en esta visión del CLM Plus y la cooperación con otras iniciativas eh, como el que nos convoca hoy en el Ocean Info Hub eh, o lo que ya se mencionó sobre el diseño de las eh, ciencias oceánicas de Naciones Unidas, en lo que es su componente regional conocido como el WTA o el Western Tropical Atlantic, o sea, la parte de, del Atlántico Tropical Occidental. Siguiente, por favor. Sí, el, para el, la consolidación de, de las diferentes categorías en que están la parte de los entrenamientos, vemos que están asociadas a seis grandes programas del proyecto que se ven en la pantalla, pero eso no, cada uno de estos tiene una, una serie de subcategorías, es decir, se agrupan todo lo que está establecido por parte de la COI, de la UNESCO y otras agencias, en lo que son los diferentes programas, de tal manera que al buscar... Eh, el, su entrenamiento o lo pueda buscar palabras claves y va a estar asociadas a estas diferentes categorías o subcategorías. Sigue, por favor. Siguiente. En cuanto al manejo de contenidos, tienen tres grandes eh, partes. El programa de programas, que son los programas académicos formales, eh, eh, lo que es eh, educación de pregrado y posgrado, la parte de los entrenamientos cortos, que ofrecen las diferentes entidades asociadas al, problem, al proyecto, y eh, en el caso del subportal temático para el Caribe, los eventos, que es tal vez la, la parte principal o la contribución eh, que se solicitó, en la cual se promueven las diferentes eh, reuniones de trabajo, grupos de expertos, conferencias y webinars que se desarrollen. Siguiente. En cuanto a la utilización de esta herramienta y cómo se la visualiza, es una excelente oportunidad para los organizadores de entrenamientos para que puedan colocar la información, puedan promover sus entrenamientos y puedan a su vez enterarse de qué otros paquetes de entrenamiento asociados estén disponibles. Para el manejo de los usuarios, hay cuatro tipos de usuarios. Ustedes se pueden acceder al, al portal. Eh, sin, sin estar inscritos, pero lo, lo, la recomendación es que se inscriban porque ahí eh, tienen más información que puedan darse, pueden contribuir con información, eh, esta información va a ser sometida a un proceso de edición y luego eh, la administración del portal. En el caso de específico del Caribe, el, el administrador es el eh, uh, Yo Caribe y el editor eh, eh, igualmente, eh, Yo Caribe, con apoyo del INVEMAR, que como ya se mencionó, es el centro regional para la región. Siguiente. El estatus actual, está operacional, tenemos, esta es una pantalla, pan, eh, eh, toma de pantalla actual del día de hoy. Hay 545 programas que están inscritos, hay 198 proveedores o entidades que están disponibles para someter información de 38 eh, países de la región. Siguiente. Las acciones futuras. Básicamente el esfuerzo que se ha desarrollado ha sido un esfuerzo importante, pero mantener la información es lo más importante. Eso es la invitación a todos ustedes, a aquellos que estén interesados a contribuir con información para mejorar el, la, la capacidad y la oportunidad de compartir estas eh, eh, disponibilidades en esto entrenamientos específicos y desarrollo de capacidades. Las personas beneficiarias eh, están in, o para los cuales se trató el proyecto era inicialmente por los profesionales eh, de las entidades gubernamentales y no gubernamentales y académicas participantes dentro de él. Pero por supuesto eso está abierto a todas las personas con interés en, en, en asuntos marinos y en, en capacitación. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cómo se contribuye? Y esta es la invitación a todos ustedes. Pueden registrarse en, en, el, en el, el link de pantalla que se ve ahí. Este link le, les permite acceder al portal y a su vez eh, registrarse para eh, contribuir con la información que consideren. Como punto de contacto se muestra la, la, la información oficial de la Oficina Regional para Yo Caribe y el, el oficial que está a cargo de la información. Agradeciendo esta oportunidad, deseándoles el mejor deseo en este Día de los Océanos y todos eh, los eh, desafíos en los cuales nos estamos enfrentando. Muchas gracias, Federico. Obrigado. Merci. Gracias a todos. Muchas gracias, Edgar.
su muy clara y muy informativa presentación. Enseguida, we will hear about a very important project named. Vamos a escuchar de un proyecto muy importante que se llama Datos del Océano y Sistemas de Información. Considerando que la OIH es de primordial importancia. Viene con nosotros el doctor Pierluigi Bucci de la, la colaboración de metadatos, el Centro de Metadatos de Alemania, que está aquí con nosotros para hablar acerca del tema que nos interesa. Pierluigi, el micrófono es suyo. Gracias, Federico. Gracias a todos. Es un gusto para mí hacer esta presentación del Sistema de Información y de Datos del Océano ODIS, que es un proyecto del MicroHub, pero también nos permite conectar otros servicios y sistemas en un ecosistema colectivo, así como le denominamos. El alcance de ODIS, como pueden ver, es brindarnos un marco para que todas estas maravillosas iniciativas en todo el mundo se puedan interconectar mejor para no tener que elegir una sola. Cuando se utilice una, ese servicio podrá compaginarse con otros servicios para ver qué podemos hacer. Apenas está en la fase inicial, pero el prototipo se ve bastante bien. Así que ahora les voy a dar un marco conceptual del enfoque y del proyecto ODIS. Adelante. En breve, los antecedentes y la razón por la cual creemos que necesitamos algo como ODIS es lo siguiente. Creemos que tenemos tanto de dónde escoger, tanto en la región como entre regiones. Hay grandes infraestructuras que están emergiendo en América Latina, también en el contexto europeo, en Australia hay portales excelentes y la cuestión se está complicando, tal vez complicando de más para alguien que está registrado en todos estos sistemas. Y también es sumamente difícil mantener cada una de estas soluciones de manera que se puedan comunicar entre sí. Esa es la situación actual. Tenemos maravillosos recursos, pero suelen estar desconectados entre sí. En ocasiones hay proyectos aislados o eventos aislados que sí comparten ciertos datos, especialmente en torno a, los, en torno a las comunidades que han estandarizado bien los datos, donde realmente se facilita compartir información entre infraestructuras, pero hay muchas otras fuentes de datos que no han sido estandarizadas aún. Así que será muy importante que estos sistemas sepan que hay activos digitales que corresponden a esos mismos temas a su alrededor. Por lo tanto, necesitamos como un pegamento digital que pueda incorporar todos estos sistemas sin crear un sistema adicional. Hay que tener cuidado de no construir otra base de datos u otro hub, porque hay hubs excelentes y bases de datos excelentes, sino más bien aglutinarlas en un contexto global. IOC UNESCO es excelente porque tiene también una índole diplomática que nos permite crear un puente sobre la brecha digital. Además, creemos firmemente que no habrá un solo proyecto, un solo sistema, un solo hub o un solo portal que lo hará todo. En realidad, el mundo es muy complejo, lo sabemos, pero debemos estar seguros que quienes se enfrentan a ciertas partes del desafío en términos del desarrollo sostenible y del océano puedan comunicarse bien entre sí. Y también ese vínculo debe ser sostenible, que no sea algo que va a funcionar únicamente para un proyecto o debido a una inyección de fondos, sino que tiene que ser sostenible en términos financieros, de capacidad y también debe haber capacitación suficiente para que todas las regiones puedan participar en ODIS o que se conviertan en parte de ODIS. Así que esa es la idea y es precisamente por eso que tenemos acceso a los sistemas de votación donde todos los activos existentes forman parte del sistema. ODIS no es más que el conjunto de los activos existentes, pero aglutinados tal vez con más eficiencia, especialmente en torno a los enfoques de la década del océano y del desarrollo sostenible de la ONU. Esta es nuestra misión, 
ser sostenibles en términos de financiamiento, de capacidades, de capacitación para que las regiones sean interdependientes, también que haya interoperabilidad. Así que si creamos un sistema, ese sistema puede permitirnos avanzar. Tal vez los europeos tienen ciertos datos o una región en particular tiene datos útiles o también a nivel america, latinoamericano. Así que el ecosistema digital es sumamente importante, no se trata de una metáfora para nada, sino que es un término técnico que nos permite avanzar y además debe ser incluyente para todos los grupos de interés. No puede ser algo de capacidad sumamente elevada ni nada por el estilo. ¿Cómo hacerlo? Veamos, tenemos que crear una tecnología sumamente robusta, sencilla, contundente, que pueda ser configurada en los sistemas y moderada para que tenga un carácter internacional donde escuchemos las necesidades de las diferentes regiones, que conozcamos las capacidades y si podemos llegar a un buen equilibrio para hacer todo lo posible sin dejar a nadie atrás. Eso nos va a ayudar a seguir involucrando a los diferentes grupos de interés. ODIS está conformado por estos diferentes sistemas y estarán vinculados por la arquitectura de ODIS que nos va a permitir crear más adhesión con base en las plataformas que les informaremos más adelante para que haya más permeación para que haya más traducción en el mercado, para que se pueda implementar de diferentes maneras. Así que cuando utilicemos algo así, sea posible conectar los nodos de una manera tal vez más regulada para el espacio del océano. Y una vez que tengamos esto, cualquier persona va a poder hacer lo mismo que hacen los demás no será algo incluyente y pueden ver si un servidor está operativo, si un portal sigue respaldando productos de datos y podremos verificar más rápidamente y automáticamente también. Volvamos al término ecosistema digital. Este énfasis es sumamente importante, además es bastante orgánico, crece, es como algo natural. Las cosas van y vienen y realmente no sabemos, no podemos planearlo todo. Así que debemos estar listos para un desarrollo orgánico, pero de todas maneras debe haber un cierto, una cierta conexión para que todo esto funcione bien. Y quisiera hacer hincapié en este término. El Sistema sociotécnico. La tecnología está ahí. Tenemos la tecnología para vincular a los grupos de interés desde hace mucho tiempo. Son ideas brillantes, pero lo difícil es llegar a un acuerdo entre los desarrolladores de tecnología y las, los individuos en general sobre la implementación. Por eso en ODIS catalizamos algo lo suficientemente sencillo para que la conversación no sea demasiado detallada ni altamente especializada como para que la gente no se pueda integrar. Ese es uno de nuestros enfoques principales. El concepto es justamente este, este ambiente en el cual todos podamos construir juntos, estabilizado por la tecnología, donde cualquiera pueda descubrir tecnologías de activos digitales a través de ODIS y de la arquitectura de ODIS. Es sumamente importante que todas las partes, todos los nodos del sistema, los componentes del sistema sean independientes, que ODIS no les diga cómo dirigir sus operaciones, cómo operar sus servicios. Cada quien opera su tecnología como lo hace en su región y no queremos interferir de ninguna manera, pero debe haber una manera de proyectar hacia afuera para que todo el mundo sepa de qué se trata. Al igual que tenemos intérpretes para este webinar, es prácticamente el mismo principio, es una traducción, no es una idea nueva en ciencia de los datos, pero yo creo que esta manera de implementar dentro del contexto IOC sí es algo que está teniendo cada vez más tracción y se le encuentra el valor. En resumen, estamos no creando un hub, no estamos creando un hub centralizado con ODI, sino que lo que estamos haciendo es que estamos tratando de utilizar la web como un hub colectivo, donde todos los componentes decidan qué quieren hacer utilizando ciertos estándares y tecnologías con ODIS, lo cual 
le sirve para a, la, a las personas para que tengan acceso a la red, para que puedan crear el hub que desean. Y además el Info Hub es una muestra de que esto funciona. Con los socios que están conectados en el prototipo de Odis actualmente, ya podemos empezar a operar el Info Hub para que ya podamos acceder a lo que está ahí, creando un sistema que realmente atienda a las nuevas necesidades y las nuevas capacidades. Esta es la visión general, este universo de datos globales vinculados. Era como el sueño, pero ya ODIS está dando estructura, diciendo, miren, así ha estado estructurado el sistema de Naciones Unidas y esas son las plataformas globales. Así que ahora podemos realzar los nodos regionales, los hubs o lo que quieran, los nodos temáticos, como hemos visto con Sargassum. Y todo esto nos permite incorporar recursos de más socios para aumentar las capacidades sin que necesariamente se vaya duplicando el trabajo realizado. Es como un intercambio. Esta parte es sumamente importante. Es importante porque se trata de algo vivo. Tenemos un ecosistema digital que logra producir datos para los consumidores primarios, secundarios, y así construyendo, construyendo algo como ODIS podemos mapear el ecosistema, porque hay muchos proyectos que empiezan con el mapeo. Así que esperamos que este proceso sea automático en un futuro, que no nos tengamos que preocupar, no tengamos que preocuparnos por tratar de darle lectura a las cosas. Tal vez podría ser a través de una lectura rápida. Quien está compartiendo a través de Otis, de Otis, el catálogo, nos va a decir quién está en el sistema UNESCO, por ejemplo. Y así podemos crecer orgánicamente sin que haya más mantenimiento humano. La gran perspectiva es que durante la década del Océano de las Naciones Unidas y más allá, hay tantos esfuerzos entre las ciudades, entre el mundo en general. Y a medida que van surgiendo diferentes ecosistemas, vamos a poder aglutinarlos para que haya una biosfera digital. Acuérdense que el planeta es la biosfera y eso es lo que vamos a requerir para que los datos fluyan lo suficiente para responder a las grandes preguntas del desarrollo sostenible. Si los sistemas de alimentos son resilientes, los que dependen del océano y cómo se van conectando. Hay muchas preguntas que requieren datos complejos porque va más allá de la capacidad de la duración de cualquier proyecto para hacerlo en forma sostenible. Eso es todo. Muchas gracias. Quedo a su disposición para preguntas. Thank you very much, Pier Luigi. Muchísimas gracias, Pierluigi, por esta presentación tan clara e informativa. Debo decirle que nosotros, las personas que trabajamos en la OIH, vamos a esmerarnos por colaborar con el sistema ODI a fin de permitirles seguir avanzando y que además todas sus actividades tengan mucho éxito. Muchas gracias. A partir de este momento, vamos a ver un video del doctor Tobias Spears que va a presentar ejemplos de ODIS en funcionamiento. El doctor Tobias Spears es jefe del Ocean Data and Information del Ministerio de Gestión del Océano y Pesca de Canadá. Elsa, ¿usted nos va a ayudar con la presentación? Sí, muchas gracias. De nada. Ocean Data and Information System, Architecture Demonstration. Demostración de arquitectura del sistema ODIS. 
Esta presentación nos brinda una reseña general de la arquitectura del sistema de información y datos del Océano Odisark. Describe los procesos básicos para implementar Odisark y cómo apalancar recursos publicados a través de Odisark. Y finalmente, esta presentación va a ser una demostración de los avances actuales en el desarrollo de Odisark y de su implementación empleando un conjunto de datos el sistema de información de biodiversidad del océano OBIS. Voy a darles contexto. ¿Qué es ODISARC? ODISARC es una arquitectura que sigue las mejores prácticas de datos en la web. Esencialmente, es un marcador de metadatos. Utiliza patrones esquemáticos con base en schema.org. Su contenido está codificado como json LD. Además, utiliza terminologías ya establecidas para reducir la duplicación y mejorar la interoperabilidad. Este enfoque es de co-desarrollo. Estamos trabajando para identificar los patrones de esquema de patrones de esquema con socios de implementación. Desde la perspectiva del proveedor de recursos, es decir, el conjunto de datos o sitios de otros recursos. ODISARC está incrustado. Su implementación utiliza un enfoque estandarizado, reconocido y su implementación es a partir del uso directo en la web. ¿Qué estamos escribiendo? El proyecto Ocean Info Hub, bajo el intercambio de datos oceanográficos internacional, se enfoca en seis tipos de contenido, documentos, expertos, institutos, datos espaciales y mapas, capacitación, embarcaciones y proyectos. No obstante, el cometido es escalar la arquitectura. Publicaciones anteriores de la IOD sobre el catálogo de recursos de ODIS identificó 16 tipos de recursos que serán de valor fundamental. La intención es que con el paso del tiempo podamos desarrollar patrones esquemáticos para cada uno de estos tipos. La implementación de ODIS ARC se enfoca en dos casos de uso principales. El primero, el de quienes publican recursos. El respaldo de los productores de contenido realizando el trabajo técnico requerido para implementar la marca de metadatos de ODSARC. También la publicación y el hosting de metadatos para un uso mayor y reuso. También el enfoque sobre los agregadores de recursos. Son los grupos que están indexando el contenido de metadatos en cumplimiento con ODSARC para dar una vista federada de los recursos públicos publicados, como los nodos o los hubs, a partir de nodos regionales o temáticos. Estos casos de uso, estos dos casos de uso, son respaldados a partir de la implementación y co-desarrollo de los patrones esquemáticos de ODISARC, el desarrollo de herramientas de indexado ligeras o lightweight. También los agregadores de recursos respaldan a la comunidad sin embargo, la implementación de los nodos y hubs regionales que pueden ser a su vez indexados también entran aquí. Y finalmente, entre el equipo del Ocean Info Hub y los datos que hay en las comunidades web, hay muchísimo apoyo disponible, sea manual, implementación y capacitación. La implementación más básica de ODIS ARC está conformada por un proceso de tres pasos que se puede lograr con un web server de commodity. Primero, una vez que el proveedor de recursos cre creó ya metadatos para la región descrita, el publicador de recursos o el editor de recursos debe realizar el trabajo técnico para hacer la transformación en un formato que cumpla con ODIS ARC. Esos metadatos son incrustados en una página HTML para escribir los recursos. Una vez que se estableció el proceso para producir el contenido de datos en cumplimiento con ODIS, ahora que se ha hecho la codificación 
recursos individuales. El siguiente paso es básicamente dar cuenta de los recursos disponibles para ser indexados a partir de los agregadores de recursos externos, lo cual se hace usando algo tan sencillo como un mapa de sitio que es el de los recursos agregados. Una vez que la lista de recursos indexados ha sido establecida, debe publicitarse para los agregadores de recursos, para el indexado y también para operaciones downstream que se puede hacer de dos maneras. Primero, el URL del mapa de sitio puede suministrarse específicamente a los agregadores de recursos conocidos, pero el enfoque más flexible es utilizar un archivo Eurobot que permite que el editor de recursos publique esa información y que la publicite en cualquier servicio de indexado a lo largo del Internet. Una vez que este proceso ha culminado, los recursos estarán completamente disponibles para ser indexados y para usarlos en otros portales y otras instalaciones. Una vez que se completa este proceso, entonces se pueden utilizar eh, los procesos y se pueden también analizar los contenidos, por ejemplo, eh, para utilizar la información en Odis Arc, eh, crear, por ejemplo, gráficas o diferentes encuestas y puede ser eh, difícil porque el agregador de recursos puede buscar específicamente un tipo de contenido o puede ser que no exista una meta, sino que nada más están eh, analizando toda la información disponible en Internet y después están utilizando diferentes herramientas de validación. Hay muchas herramientas disponibles, ya sea de terceros o también eh, herramientas comerciales. Y las gráficas que se producen como resultado de este proceso se pueden utilizar como fuentes de información, por ejemplo, para encontrar información en páginas web, en APIs, etcétera. Y muchas eh, herramientas también existen para el hosting que se necesita. Las siguientes diapositivas mencionan cuáles son eh, los avances que se han hecho en la implementación de Oris Art y de, de este tipo de mecanismos. Tenemos eh, sistemas de información sobre biodiversidad oceánica y también es muy importante recordar que solamente demuestra un pequeño subconjunto de la arquitectura ODES completa. Se ha creado una página web para demostrar cómo se utiliza eh, la metadata o los metadatos de ODES Art eh, y está disponible también en GitHub para ayudar a las nuevas personas encarga encargadas de agregar los recursos y se trata, por ejemplo, de cómo realizar diferentes tipos de queries o eh, cómo se pueden agregar otros elementos a esta presencia web. También es importante recordar que los metadatos que se utilizan para este tipo de índices también están disponibles a otros públicos y e incluyen también otros tipos de motores de búsqueda como el Google Dataset Search. Y el Google Dataset Search se enfoca solamente en datos, pero también eh, nos hemos ampliado a otros tipos de contenido que nos permiten, por ejemplo, configurar otros recursos. Ahora, con la página de demostración, podemos buscar, por ejemplo, la palabra coral. Y uno de los conjuntos de datos expuestos por Otis Arc se podrán ver en la pantalla. Si después seguimos a Google Data Set Search y buscamos el primer registro eh, que encontramos cuando buscamos la palabra coral, se verá que a través del de portal de búsqueda, eh, de los dos portales de búsqueda, se obtuvo el mismo resultado. Eh, Google va un poco más allá en esta investigación y nos proporciona una lista de otras páginas web donde este recurso se ha utilizado o se ha publicitado. La arquitectura de ODIS eh, permite, por ejemplo, que exista un enfoque muy específico para los proveedores de recursos y para que mejoren sus recursos, su visibilidad eh, y mucho del contenido que se necesita para promover ODIS Arc se está produciendo en este momento, pero eh, no tiene todavía una utilización 
e imperceptible que se pueda aprovechar por parte de otras personas en Internet, pero un peque una pequeña inversión en los metadatos existentes que puedan su su complementar estos datos publicados también pudiera ser de gran ayuda. Listo, terminamos. Sorry. Gracias, Elva. Ok, listo. Muchas gracias, Elsa. Ahora pasaremos a la última presentación de esta mañana. Y es importante recordar que no se puede hacer nada si no sabemos cómo hacerlo. Y es por eso que el desarrollo de capacidades y la capacitación es tan importante. Ahora, me gustaría darle la palabra una vez más a Lucy Scott, que nos hablará sobre el curso de capacitación de Ocean InfoHub. Adelante, Lucy. Muchas gracias, Federico. Gracias por las diapositivas también. Esta es una presentación muy breve que describe nuestros planes de capacitación para 2021 en el tercer y cuarto trimestre de este año. El proyecto Ocean Info Hub junto con la Ocean Teacher Global Academy y otros socios están desarrollando un curso de capacitación que será en línea. El primer curso será en inglés, después seguirán las versiones en español y en francés y, y sucederá entre septiembre y diciembre de este año. Se podrá repetir o extender en el 2022. El título del curso será Implementación de eh, Datos Oceánicos y Sistemas de Información, ODIS, en su arquitectura. Y el objetivo es que los participantes sepan eh, cuáles son los conceptos por detrás de ODI, por, ODIS, por qué se ha creado y cómo funciona. También darle a los participantes una comprensión conceptual y práctica de los componentes técnicos de ODIS, incluyendo eh, los patrones schema.org y eh, las publicaciones basadas en la web. También darle a los participantes las herramientas que necesitan para describir sus metadatos y publicarlos. Los resultados esperados son una mejor comprensión del proyecto Ocean InfoHub, una mejor comprensión del sistema de información de datos oceánicos, ODIS, y una mejor comprensión de cómo se, incorpora, eh, cómo se incorporan los patrones de odisschema.org en, ba en bases de datos o páginas web ya disponibles. El público meta, los participantes de este curso deben entender el modelo el Document Object HTML o JSON y cómo configurar extensiones del marco web si se vayan a utilizar en algún momento. El contenido del curso incluye conceptos de alto nivel sobre el proyecto InfoHub y Odes, una introducción general a cómo se utiliza Schema.org, los patrones Schema.org de Odis, la configuración de un entorno eh, de publicación y contribución, eh, mejorar, utilizar los patrones JSON y RDF, así como otros materiales. Si necesitan más información sobre alguno de estos cursos de capacitación o oportunidades durante este año, suscríbanse a nuestros correos eh, de nuestros correos informativos o envíenos directamente un correo si tienen alguna pregunta específica. Muchas gracias. Thank you, Lucy. Muchas gracias, Lucy. Excelente. You, in a few words, Solamente en algunas cuantas palabras nos has descrito perfectamente la importancia de esta capacitación y la gran importancia de que todas las personas comprendan muy bien de qué se trata el proyecto para que podamos tener mucho éxito. Bueno, hemos terminado con las presentaciones y entonces le daré la palabra a César Toro. Quien estará a cargo de la coordinación de la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, César, tiene usted la palabra. Thank you. 
Gracias. Muchas gracias, Federico. Y muchas gracias a todas las presentadoras, presentadores de las sesiones anteriores. Muchas gracias por su participación en esta sesión. Ahora tendremos la oportunidad de hacer preguntas. Todos los presentadores invitados estarán listos para responder las preguntas que surjan en vivo. Tenemos ya un par de preguntas en, en la sesión de preguntas y respuestas. En esta parte de preguntas y respuestas se puede también eh, responder de manera escrita, pero me gustaría también que se pudieran responder preguntas mientras tengamos tiempo disponible en nuestra sesión. Antes de empezar, me gustaría proponer que primero nos concentremos en la presentación general sobre el hub de Sargasso y después si tenemos alguna otra pregunta relacionada con las capacitaciones, el curso que se acaba de mencionar y también estaría muy bien hablar sobre las, los diferentes elementos que componen el eh, Ocean Information Hub para um, Latinoamérica y el Caribe. Y si existe alguna pregunta relacionada con el concepto, también la responderemos con mucho gusto. Primero me gustaría responder a la pregunta de nuestro participante de Barbados. Me gustaría que Audrey, uh, uh, Audrey Hasson respondiera a esta pregunta. Esta pregunta. Eh, Leon nos pregunta cómo lidian con el sargazo desde su hub, porque en Barbados tenemos un interés de informar a las, de, a las demás zonas afectadas acerca de eh, lo que estamos haciendo para mitigar el impacto del sargazo. Eh, no he entendido la pregunta, disculpe. La pregunta es cómo Barbados puede informarle al hub de sargazo sobre los impactos del sargazo en las áreas afectadas. Bueno, tenemos mucha cercanía con Barbados porque ellos tienen un grupo de trabajo muy sólido en su país y ya sea Barbados o cualquier otro país pueden eh, entrar a registrarse al hub de sargazo, a registrar sus proyectos. También pueden añadir uh, sus guías de mejores prácticas oceánicas. Y también pueden mandar un correo electrónico directamente a Emily o a mí. Y también pueden participar en las sesiones de debate y discusión del Hub si así lo desean. Claro, me gustaría agregar también a los comentarios que acaba de hacer Audrey que en la arquitectura del Hub de Información sobre Sargasso, también estamos desarrollando una página específica por países. Entonces, cada país tendrá su propia página. Ya hemos empezado con México y invitamos a todos los países a que participen en este proyecto de establecimiento de una página específica para su país en el hub de información sobre el sargazo. Como nos acaba de compartir Audrey, en Barbados hay un grupo muy sólido que aborda directamente esta problemática en el campus de la universidad más importante del país y trabajan eh, directamente en colaboración con nuestra organización hermana FAO. Entonces me gustaría que entraran en contacto con ellos si tienen alguna pregunta. De esta manera también pueden eh, aumentar la información disponible en su página exclusiva eh, correspondiente al país, como les mencioné. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Me gustaría invitar a Lucy eh, a que hable un poco más sobre la pregunta que respondió directamente en el panel de preguntas y respuestas de Zoom. 
Me gustaría comentar sobre las respuestas que ha dado hasta ahora o si hay alguna otra cuestión importante sobre la que podríamos hablar, lo puede hacer ahora. Ok, muchas gracias César y gracias a los participantes por sus excelentes preguntas. Creo que una pregunta frecuente es si la grabación y las presentaciones de PowerPoint estarán disponibles y sí, así es. Les compartiré el enlace para ello en, el, en la sección de preguntas y respuestas y también en el chat. Entonces ahí podrán encontrar todas las presentaciones. Y también podrán ver que hay un enlace para la grabación de esta reunión. También hubo una pregunta sobre eh, los tipos de información eh, incluidos en el, en el hub de datos y les contesté que decidimos empezar con seis categorías de información para que fuera manejable y todas estas categorías también son supervisadas por los grupos de usuarios, pero este nada más es el principio. Creemos que ODIS se expandirá e incluirá diferentes tipos de información a lo largo del tiempo. También hubo eh, una pregunta sobre cómo registrarse al eh, panel de expertos de Ocean Hub. También les puse el enlace en la sección de preguntas y respuestas. También hubo algunas preguntas que no se respondieron eh, por escrito, pero una está relacionada con el curso de capacitación. Eh, la capacitación, como dice aquí el comentario, dice eh, si podría ser un curso para personal técnico y administrativo, pero sí seguramente podemos considerar esta idea. Hemos planeado el curso primero para expertos técnicos, pero seguramente podremos responder a solicitudes de las diferentes regiones y países. Entonces, por favor, envíenme un correo a mí o a César para que sepamos cuáles son sus necesidades y solicitudes y, y podremos responderlas de la mejor manera posible. También lo más pronto posible. Y otra pregunta es la siguiente. Para participar en la capacitación, ¿qué se debe hacer? además de solicitar eh, un registro a los Ocean Experts. Bueno, todavía no están abiertas las inscripciones, así que todavía no se puede realizar ninguna acción. Pero una vez que se desarrolle completamente el curso, podremos mandar un llamado eh, general a todos los interesados. Tendremos, eh, por supuesto, una lista larga de, de personas a las que contactaremos para que se inscriban al curso. Nada más asegúrense de formar parte de nuestra lista de suscriptores por correo electrónico y esta información estará públicamente disponible también en nuestra página web y en las páginas web de otras asociaciones socias. Muchas gracias, César. Me parece que estas son las preguntas más importantes. Ok, muchas gracias, Lucy. Me gustaría agradecerle también a todos los presentadores que eh, presentaron dentro del tiempo señalado para que pudiéramos dedicarle más tiempo a nuestras preguntas y respuestas. Ahora me gustaría darle la palabra a Edgar Carrera para que pueda señalar, explicarnos cómo es que las instituciones o individuos pueden unirse a nosotros para promover su desarrollo de su, sus programas de desarrollo de capacidades y si tienen, por ejemplo, eh, programas de ciencia oceánica que se puedan promover o cualquier tipo de programa de graduación, formación profesional, eh, cualquier aspecto socioeconómico que sea relevante también para el desarrollo oceánico, eh, el desarrollo de metadatos. Eh, también eh, animamos a todos a que utilicen los recursos y los portales disponibles y que se unan a nosotros en el Ocean Info Hub en Latinoamérica o Caribe. También que se unan a nuestras a, a nuestros centros de, de información. ¿Nos podría decir algo al respecto, Edgar? Eh, en, en la presentación tal vez fue muy breve la, la motivación, pero eh, este es un desarrollo, el portal que parte de un, de un portal mayor, que es el, el portal europeo. Es por eso en el cual, en el Marine Training, está toda la información 
formal y de cursos que se está desarrollando en, eh, a nivel mundial, si se puede decir, en lo que refiere a la parte de, de sistemas marinos. El, el, la temática que conviene en el proyecto del Caribe va más allá en el sentido que requiere eh, consolidar aquella información de cursos cortos, entrenamientos, webinars y aquellos eventos de las diferentes eh, organizaciones y proyectos que se están desarrollando en el Caribe que pueden eh, compartirse a través de nuestro portal. La forma como se indicó es muy sencilla en, en el sentido que el, el Yocaribe ya ha hecho un inventario de que cerca de 500 programas que son los que se encuentran en este momento listados o inscritos en el portal, cerca de 200 instituciones que también han sido identificadas y están inscritas en el portal, pero ahora lo que se requiere de ustedes es que continúen colaborando con esta información. Ese sería básicamente la, la, el, el comentario. Eh, es un sistema bastante fácil. Eh, si, no, si no es, eh, es eh, si hay algún comentario o alguna duda, hay un administrador, tanto en Yucaribe como la Universidad de Ghent, que eh, contribuirá a ayudar cómo se toma esta información y cómo se intercambia. Gracias, eh, Edgar. Uh, uh, we still have nine minutes and, and we have, uh, ok, uh, todavía tenemos nueve minutos y tenemos una solicitud del piso de nuestra colega de la República Dominicana de IOC, de IOC Lina Lisenko. Elsa, por favor, nos podrías ayudar a darle la palabra a Elina Lisenko para que pueda hablar. Sí, adelante, Nina. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Un poco bajito el, el volumen, pero sí le escuchamos. Sí. Muchas gracias a todos por esta invitación. Quería agradecerle uh, por uh, el magnífico contenido de, uh, de este webinar uh, con excelente información que hemos recibido. Eh, tengo un poco de, eh, tengo necesidad de precisar, eh, me maravilló la presentación de Pierre, además de otros también, eh, pero el enfoque de ODIS, de poder englobar todos los eh, esfuerzos eh, sin ser... Eh, repitiendo el esfuerzo por cada proyecto y particularmente nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente hemos hecho muchos esfuerzos puntuales de proyectos para manejo de datos. Eh, en recursos costeros y marinos. Somos partícipes de Atlas Marino del Caribe activos. Cómo eh, poder organizar toda esta experiencia y información acumulada para poder ser partícipe en esta red global. Yo entiendo que hay parte técnica, hay parte de estructura institucional para poder responder eh, y tenemos esta necesidad y ansiedad de poder participar en esta red. Eh, ¿Cómo se puede eh, ahorrar el esfuerzo a través de la estructura regional ya de proyectos que hemos participado? O tenemos que enfocar por país de conectarnos con esta nueva posibilidad que es magnífica. Eh, pero hemos recorrido mucho camino en diferentes proyectos regionales. Me gustaría tener un poco más claridad cuál esfuerzo es demandante de nosotros, que nosotros como país, eh, como institución focal, en esa problemática podemos hacer y cuál sería el planteamiento regional al respecto de esto. 
no sé si me he expresado eh, claramente sobre esa inquietud eh, y no tengo eh, una dirección para presentador particular para esta respuesta. Yo creo que eh, todos ustedes, eh, muy apreciada su capacidad, podrían aclararme esta duda. Muchas gracias. Gracias, gracias uh, Nina por su pregunta. I, I, I think I will uh, uh, hand over to Pierre Luigi. Me parece que le daré la palabra a Pierre Luigi para que nos pueda resumir un poco la respuesta a Nina y también le pediría a Nina que siguiera eh, participando junto con nosotros así como lo ha hecho hasta ahora. Uh, you, you have our, uh, email addresses, so you can y contact tiene también nuestros correos electrónicos para que pueda contactarnos directamente con preguntas específicas, pero le daría la palabra ahora a Pierre Luigi para que pueda decir brevemente cuáles serían las acciones que un proveedor de datos en específico, en este caso un país que ya tiene una serie de actividades y ya tiene datos, ya tiene información que pueden hacer para conectarse con esta red internacional, el Ocean Interhub. Ok, voy a intentar resumirlo un poco. Eh, es muy motivador para mí escuchar que ya hay mucha información sobre temas que les importan mucho a nivel nacional y regional. Y esto es lo más importante para un sistema mundial, eh, que exista un orden local primero dentro de su propia casa, digamos así, que esta información esté lista para convertirse en diferentes formatos y en diferentes eh, estrategias. Como dijo Lucy al principio, hay varios temas que se han identificado por parte de IOC para empezar el proyecto ODIS. Entonces, embarcaciones, mapas, expertos, instituciones. Esto es lo más importante para el intercambio de datos. Y todos estos temas se desarrollan eh, a través de patrones de, eh, in, de intercambio, un patrón que se llama schema.org. Entonces, no, no tenemos todo lo que necesitamos y lo sabemos, pero una de las mejores formas en que participen con nosotros es que nos digan qué tipo de datos es más importante para ustedes en su región, en su país, o con base en sus intereses temáticos. Entonces, vamos a crear un patrón con base en sus necesidades y en su capacidad. ¿Qué le pueden dar al sistema y qué necesitan de otros actores o partes interesantes? En este caso, eh, podemos una vez que se haya hecho esto, crear patrones de metadatos para que los demás participantes sepan que ya se cuenta con este contenido. Este es el primer paso. Después que se establece esta conexión, podemos ver si hay niveles, digamos, eh, más específicas. Eh, digamos, más cerca de la parte técnica. Si hay diferentes formatos que se comparten, tipos de archivos compartidos. Primero, se tiene que saber qué tiene cada quien y de qué se trata ese contenido. Entonces, primero, tienen que ponerse en contacto con nosotros y se puede hacer algo uh, uh, al respecto a través de correo electrónico, de los portales. También pueden eh, escribirle a Lucy directamente. Les ponemos en contacto con la comunidad de prácticas en nuestro espacio de Slack. Y una vez que entendamos sus necesidades, podamos, podemos empezar a crear contenido temático específico según sus intereses. Entonces les pondré también un enlace para el repositorio en el chat para que vean cuáles son los temas disponibles. Es algo técnico, pero si tienen personal técnico seguro lo entenderán. Y si no, también pueden eh, eso escribirnos y nos gustaría tener más socios implementadores para saber de las regiones qué es lo que se tiene que hacer, porque todavía no sabemos exactamente cuáles son las necesidades específicas de la región. Ok, muchas gracias, Pierre Luigi. Eh, rápidamente nos acercamos al final de estos 30 minutos después de la hora y veo que también hay resultados interesantes en el chat. Tenemos preguntas sobre los derechos de autor, por ejemplo. Por lo tanto, quisiera que eh, Pierre Luigi o Lucy eh, respondieran de manera escrita, por ejemplo, a Eric Salinas. Veo que Carlos Torres también quisiera participar en esta conversación. Muchas gracias, Carlos, por sus preguntas. Pero debido a la 
limitación que tenemos en el tiempo de la reunión. Planeamos terminar a tiempo, entonces me gustaría darle la palabra a nuestro eh, presidente Federico eh, Nogueira para cerrar este webinario que planeamos terminar a las 10.30 del horario de Cartagena. Entonces, nos gustaría eh, agradecer a todos por su participación y entonces quisiera invitarles a que sigan el Ocean Info Hub. Es este proyecto que lo sigan en general, por supuesto, pero también que contribuyan con este pro proyecto específicamente para América Latina y el Caribe. Todos los países eh, tienen este tipo de información oceánica y esta es una plataforma dedicada. Entonces le damos la palabra una vez más a, a, a nuestro moderador. Muchas gracias a todos y le damos la palabra a Federico para el cierre. Muy bien, voy a aprovechar este privilegio que me conceden de poder hablar en mi propio idioma y así poder agradecer la oportunidad de comunicarles estas palabras, incluso porque para hablar de las emociones, esto debe hacerse en nuestra lengua materna, no hay otra forma. Y lo más importante que espero que todos los participantes, los oradores ya tienen ese concepto, pero espero que todos los demás participantes tengan marcado en su ADN, principalmente porque nosotros que estamos empezando esta década de la ciencia oceánica, que no es una década de las Naciones Unidas ni de la COI, es una década de todos nosotros en, el, en la cual pasaremos nuestro enfoque a la necesidad de restablecer la salud de los océanos. Muy bien. ¿Y qué es lo que Ocean Info Hub tiene que ver con esto? La década de la ciencia. La ciencia se lleva a cabo con informaciones obtenidas a partir de datos que a su vez son obtenidos a partir de observaciones. Todas estas actividades exigen muchos recursos humanos, materiales y financieros. Pero todo este esfuerzo va a ser simplemente inútil. Y esa es la palabra, inútil, si no podemos hacer llegar estos datos a las manos de los usuarios que podrán producir informaciones y que con ellos po podrán producir ciencia. De ahí surge la enorme importancia de proyectos como Ocean Info Hub y como ODIS, que trabajan y están estructurados para lograr que los datos lleguen al usuario final, para que las informaciones lleguen al usuario final, para que a partir de ellas puedan producir ciencia. Y esta es la principal importancia de estos proyectos. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer en primer lugar a COI, a los demás organizadores, a IOCARIBE y al personal que siempre está en la retaguardia, logrando que todo esto ocurra. Y quiero agradecer también a los intérpretes por su 